however small the quantities, no one disputes that it needs to be disposed of safely. 200 metres below ground here at Moll in Belgium, tunnels have been excavated in the clay. And for the last 20 years, scientists have simulated experiments to test the safety of deep disposal of high-level nuclear waste. The clay is considered an excellent natural barrier to isolate the radioactivity. The water gliding ervan is heel heel klein. Ook de migratie van radionuclide is klein. Ook de op oplosbaarheid, dus de chemische, de geochemische eigenschappen van dit medium is geschikt voor berging van radioactief afval. The EU is funding joint research projects to pool knowledge from similar schemes elsewhere in Europe. The Swedish have produced these graphic illustrations of their plans to dispose of nuclear waste 500 metres underground in crystalline rock formations. The science is there. Now the European Commission wants to set a deadline of 2018 for every country with nuclear plants to establish a permanent deep repository. Recordemos que centrales nucleares en Europa existen desde hace varias décadas. Hay análisis por parte de todos los estados sobre los lugares óptimos, las mejores localizaciones para el confinamiento de los residuos radioactivos. Lo que hace falta es la voluntad política para tomar las decisiones adecuadas. Urge que los estados de una vez por todas decidan. Although some say the public consultations will take time. Ik denk dat heel veel mensen heel weigerachtig staan ten opzichte van de berging van hoog radioactief afval. En ik denk dat, dat de enige manier om op een, tot een consensus te komen op maatschappelijk vlak is van de mensen erbij te betrekken, zowel bij eigenlijk heel de uitwerking van een concept als ook bij heel het proces, zodat de mensen eigenlijk weten hoe dat zo'n berging eruit ziet, of dat die berging veilig is en zo meer. Villages in this picturesque part of the French Champagne region have become accustomed to living next door to a nuclear waste facility. Three quarters of their electricity in France is nuclear. The trucks bring only low-level waste here. It's compacted and stabilised in concrete-filled drums, then sealed in concrete bunkers. In 60 years, the radioactivity will be close to natural levels, although monitoring will continue for another 300 years. 85% of low-level waste in the current European Union is disposed of like this. The European Commission wants all countries to have access to a similar site by 2013. This place in France was chosen not for its beauty, but its geological criteria, with a natural barrier provided once again by the clay soil. This centre has multiple barriers that permit to avoid que la nocivité des déchets contenus ne puisse repartir dans l'environnement. Ceci est étayé, attesté par des milliers d'analyses, 17 000 analyses qui sont réalisées chaque année sur le secteur environnemental, qui permettent d'attester qu'effectivement ce centre ne présente aucun marquage de l'environnement. People living nearby were very uncertain when the centre opened a decade ago. Now they seem reassured. Oui, au début, les gens étaient peut-être un peu inquiets, mais bon, plus maintenant, puisque ça est fait dans des bonnes conditions. Hein. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient un peu contre, mais que voulez-vous C'était la modernité quand même. Aujourd'hui, il y a quand même 85% d'électricité qui s'en fait avec le nucléaire. Il faut bien que les déchets, ils les mettent quelque part. As EU politicians discuss the proposed nuclear legislation, there are some voices of dissent from the Green Movement, who see it as a means to promote nuclear energy. It seems like an attempt to inject new life into the Euratom Treaty, an outdated treaty that obliges all the countries in Europe to promote nuclear power. We're skeptical because it is proposed at the same time with increasing loans to nuclear energy, which would mean that we actually subsidize an energy source that the majority of the people and countries in Europe believe is neither safe nor economical. Mais ce n'est pas parce qu'on veut réglementer le développement du nucléaire qu'on est forcément pro-nucléaire. Je crois que personne n'aime le nucléaire. Mais le problème n'est pas là. Qu'on aime le nucléaire ou qu'on n'aime pas le nucléaire, cette industrie est là. Elle produit plus du tiers de l'électricité. Elle sert aussi, par exemple sur le plan médical, de la lutte contre certaines graves maladies, euh, elle sert la science. Et on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. 
For some countries, nuclear energy is important in their strategy to cut greenhouse gas emissions and reduce global warming. Other countries, such as Belgium and Germany, are phasing out nuclear power, but will still have plant decommissioning and radioactive waste to deal with. Whatever happens in the future, nuclear energy is part of our lives now. The European Union says it wants to make sure it's a part of our lives which is safe.